আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাকে ডেভস ড্রাইভে আজকে আমরা জানবো ইলাস্ট্রেটরের শেপ বিল্ডার টুল সম্পর্কে এর শর্টকাট কি হলো শিফট এম কিবোর্ডে শিফট চেপে রেখে যদি এম বাটনে প্রেস করি তাহলে শেপ বিল্ডার টুল অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে প্রথমে রেকট্যাঙ্গল টু সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গল টু সিলেক্ট করে নিলাম শিফট চেপে রেখে ক্লিক করে ড্রাক করে একটি রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে নিলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে অল্ট বাটন চেপে রেখে যদি ক্লিক করে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো কিন্তু আরও একটি নতুন কপি তৈরি হচ্ছে আমরা এটাকে এখানে রেখে দিলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে প্রথমে এই দুইটি অবজেক্টকে আমরা সিলেক্ট করে নিব এখন আমরা শেপ বিল্ডার টুল ব্যবহার করব এই জন্য প্রথমে শিফট চেপে রেখে কিবোর্ডে এম বাটন প্রেস করলে শেপ বিল্ডার টুল অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখন দেখতে পাচ্ছি কার্সারের ঠিক নিচে একটি প্লাস সেন্ট রয়েছে যদি আমরা অল্ট বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে কিন্তু মাইনাস সাইন চলে আসছে আবার এটা অল্ট বাটন ছেড়ে দিলে দেখতে পাচ্ছি প্লাস সাইন অল্ট বাটন প্রেস করলে এটি মাইনাস সাইনে পরিণত হবে এখন যখনই আমরা এই অবজেক্টের ভেতরে কার্সারকে নিয়ে আসছি দেখতে পাচ্ছি এখানে এর ভিতরে আমরা কতগুলো পিক জেল দেখতে পাচ্ছি ভেতরে আনার ফলে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু অন্যরকম একটা লুক দিচ্ছে অন্যরকম দেখা যাচ্ছে এ অবস্থায় আমরা যদি অবজেক্টের এই অংশে কার্সে রেখে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটা কিন্তু আলাদা হয়েছে এখন সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা চাইলে এই অংশটাকে সিলেক্ট করে যদি ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটুকু কিন্তু আলাদা অংশে পরিণত হয়েছে সিটিআরএল জেট চেপে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলাম এখন আবার এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে আমরা যদি এই অংশ ক্লিক করি এবং সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এই অংশটাকে সিলেক্ট করে শুধুমাত্র এই অংশটাকে সিলেক্ট করে যদি ক্লিক করে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটাও কিন্তু কেটে গিয়েছে সিরিয়াল জেট চেপে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলাম আবার ওই সম্পূর্ণ অবজেক্টে সিলেক্ট করে যদি শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে ভেতরের অংশে কার্সার রেখে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো ক্লিক করি এবং সিলেকশন টুলের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভেতরের অংশটুকু সিলেক্ট করে যদি ক্লিক করে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো ভেতরের অংশটা কিন্তু বাইরে চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেতরের অংশটা বাইরে চলে আসছে অর্থাৎ সে বিল্ডার টুলের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি পার্ট আলাদা করতে পারি সিটিআরএল জেট চেপে পূর্বের অবস্থায় ফিরে নিলাম আবারও সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সম্পূর্ণ অবজেক্টকে আবারও সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে কার্সারকে ভেতরের অংশে রেখে যদি অল বাটন প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো প্লাস সাইনের পরিবর্তে কিন্তু নিচে একটি মাইনাস সাইন দেখতে পাচ্ছি অল বাটন প্রেস করার ফলে নিচে মাইনাস সাইন তৈরি হয়েছে এখন যদি কার্সারকে এই মাঝখানে রেখে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো অংশটা কিন্তু অটোমেটিক কাট হয়েছে এখান থেকে ডিলিট হয়েছে আবার এই অংশে কার্সার রেখে যদি আমরা অল্ট বাটন চেপে রেখে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটা কিন্তু ডিলিট হয়েছে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে একটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম রেকট্যাঙ্গেল টু সিলেক্ট করে একটি অবজেক্ট নিয়ে নিলাম আবার রেকট্যাঙ্গেল টু সিলেক্ট করে এখান থেকে একটি লম্বা লাইন নিয়ে নিলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে পুরো অবজেক্টকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম আবারও আমরা শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করব এই জন্য প্রথমে শিফট চেপে রেখে কিবোর্ডে এম বাটন প্রেস করলে শেপ বিল্ডার টুল অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো পার্ট তৈরি হয়েছে চাইলে যে কোনো একটি অংশকে আমরা শেপ বিল্ডার টুলের মাধ্যমে খুব সহজেই ডিলিট করতে পারি আমরা যদি নিচের এই অংশটুকে অংশকে ডিলিট করতে চাই তাহলে এই কার্সারকে নিচের অংশে রেখে অল্ট বাটন প্রেস করলে দেখতে পাবো এখানে মাইনাস সাইন তৈরি হয়েছে এবং এ অবস্থায় যদি আমরা মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এই অংশটা ডিলিট হয়েছে এখন আমরা এই অংশটাকেও ডিলিট করব অল্ট বাটন চেপে রেখে ক্লিক করলে এই অংশটাও ডিলিট হয়ে গেল সিলেকশন টুলের মাধ্যমে অবজেক্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম আবারও রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে এলএফস টুল সিলেক্ট করে নিলাম শিফট চেপে রেখে একটি বৃত্ত এঁকে নিলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে অল চেপে রেখে ক্লিক করে যদি ড্রাক করি এ অবস্থায় যদি কন্ট্রোল ডিপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো ঠিক নির্দিষ্ট দূরত্বে আরও একটি কপি তৈরি হয়েছে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে পুরো অবজেক্টকে সিলেক্ট করে নিলাম শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে যদি আমরা প্রথম অবজেক্টের উপরে কার্সার রেখে ক্লিক করে সোজা ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো ঠিক যতটুকু ড্রাক করেছি এখানে কিন্তু তিনটি অবজেক্ট ছিল কিন্তু এখন এটি একটি শুধু একটি মাত্র অবজেক্টে পরিণত হয়েছে এটি একটি সিঙ্গেল অবজেক্টে পরিণত হয়েছে এখন সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে যদি আমরা অল বাটন চেপে রেখে ঠিক উপরের দিকে ড্রাক করি তাহলে দেখতে পাবো এর উপরের দিকে কিন্তু একটি কপি তৈরি হয়েছে 
আবারও সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করে নিলাম এখন সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা যদি এখানে ক্লিক করে ভেতরের অংশ এগুলো ড্রাগ করি তাহলে দেখতে পাবো এটি ভেতরের অংশগুলো ডিলিট হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ একটি অবজেক্টে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ একটি সিঙ্গেল অবজেক্টে পরিণত হয়েছে সিটিআরএল ডেট চেপে এটাকে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিলাম এখন যদি আমরা এই ভেতরের শুধু ভেতরের অংশগুলোকে ডিলিট করে দিতে চাই তাহলে শেপ বিল্ডার টু সিলেক্ট করে নিব এরপরে ভেতরের অংশে কার্সার রেখে যদি অল্ট বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো এর নিচে কার্সারের নিচে একটি মাইনাস সাইন চলে আসছে এখন কিবোর্ডের লেফট বাটন প্রেস করলেই ভেতরের অংশ কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে এভাবে আমরা চাইলে শেপ বিল্ডার টুল ব্যবহার করে আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে ফেলতে পারি আশা করি শেপ বিল্ডার টুল সম্পর্কে আপনার ধারণা পেয়েছেন ধন্যবাদ সকলকে